हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज क्विक लर्न में मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जो है एम सीरीज यानी यहाँ पे मैं डिफरेंट सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको बताऊंगी और उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम माइक्रो प्रोसेसर पे माइक्रो कंट्रोलर पे पी पे एम सीरीज बनाइए ये सीरीज आपके यू पी पी एल सी जेई के एग्ज़ाम के लिए और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है और ये मेरे माइक्रो प्रोसेसर एम का फर्स्ट लेक्चर है तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है एट जीरो एट सिक्स माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट्स मोड्स ऑफ ऑपरेशन यानी 8086 माइक्रो प्रोसेसर कितने मोड ऑफ ऑपरेशन को सपोर्ट करता है तो बेसिकली 8086 माइक्रो प्रोसेसर दो मोड ऑफ ऑपरेशन को सपोर्ट करता है एक्चुअली इसमें दो टाइप के मोड होते हैं मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड जो आपका मिनिमम मोड होता है वो तब यूज किया जाता है जब सिस्टम में एक सिंगल प्रोसेसर लगा होता है और मैक्सिमम मोड का हम तब यूज करते हैं 8086 जीरो माइक्रो प्रोसेसर में जब एक सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर लगे होते हैं तो इसका आंसर होगा ए यानी टू तो एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर दो मोड को सपोर्ट करता है मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड मिनिमम मोड माइक्रो प्रोसेसर में तब यूज किया जाता है जब केवल सिस्टम में एक ही प्रोसेसर लगा हो और मैक्सिमम मोड माइक्रो प्रोसेसर तब यूज करता है जब सिस्टम में बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसर लगे हों तो आंसर है इसका ए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर इनमें से कौन सा 8086 माइक्रोप्रोसेसर का फीचर नहीं है तो पहला ऑप्शन देखते हैं इसमें 8086 माइक्रोप्रोसेसर में टू स्टेज पाइपलाइनिंग होती है दूसरा फीचर भी हमारा 8086 में होता है यानी इट इज अवेलेबल इन थ्री वर्जन बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन 8086 माइक्रोप्रोसेसर के फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन के बेस पे ये तीन वर्जन में अवेलेबल होता है थर्ड नंबर का ऑप्शन भी इसमें है फैच स्टेट कैन प्री फैच अप टू सिक्स बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी जो फैच स्टेट होती है 8086 जीरो एट सिक्स माइक्रो प्रोसेसर की वो सिक्स बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्री फैच कर सकती है तो बेसिकली ये तीनों ऑप्शन 8086 माइक्रोप्रोसेसर के फीचर्स हैं लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है वो 8086 माइक्रोप्रोसेसर का फीचर नहीं है क्योंकि 8086 माइक्रोप्रोसेसर में 512 वेक्टर इंटरप्ट नहीं होते 8086 माइक्रोप्रोसेसर में 256 वेक्टर इंटरप्ट होते हैं तो जो इसका आंसर है वो डी करेक्ट आंसर है कि 8086 माइक्रो कंट्रोलर में आपको याद रखना होगा कि केवल 256 वेक्टर इंटरप्ट होते हैं 512 वेक्टर इंटरप्ट नहीं होते तो ये फीचर हमारे 8086 माइक्रो कंट्रोलर का नहीं है बाकी तीनों फीचर्स हमारे 8086 माइक्रो कंट्रोलर के हैं तो आंसर हो गया डी नेक्स्ट क्वेश्चन है 8086 कैन एक्सेस अप टू यानी 8086 माइक्रोप्रोसेसर कितनी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है तो बेसिकली 8085 माइक्रोप्रोसेसर 64 किलोबाइट की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है लेकिन 8086 माइक्रोप्रोसेसर अप टू 1 एम की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है तो 8086 कितनी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है 1 एम ये बी नंबर का इसका राइट right आंसर है यहाँ पे देखिए ये बी राइट right आंसर है और जो 8085 जीरो माइक्रो प्रोसेसर है वो 64 किलोबाइट की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है तो अगर आपसे 8085 के बारे में पूछा जाता है तो वो 64 किलोबाइट की मेमोरी एक्सेस करेगा और अगर 8086 की बात आती है तो वो 1 एम की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है एट हैज एड्रेस बस यानी 8086 में कितने बिट की एड्रेस बस होती है तो इसका आंसर है 
8086 माइक्रो प्रोसेसर में 20 बिट की एड्रेस बस होती है ये इसका सी करेक्ट आंसर है जबकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट की एड्रेस बस होती है तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 8086 में कितने बिट की एड्रेस बस होती है तो वो 20 बिट की है लेकिन अगर 8085 की बात होती है तो उसमें 16 बिट की एड्रेस बस होती है नेक्स्ट है विच फ्लैग इज सेट टू वन वेन द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज जीरो एल्स इट इज सेट टू बी जीरो यानी 8086 माइक्रोप्रोसेसर में कौन सा फ्लैग है जो वन सेट हो जाता है जब हमारे अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो आता है जब भी आपके अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो आता है तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर का कौन सा फ्लैग वन सेट होता है तो वो है आपका जीरो फ्लैग जीरो फ्लैग हमेशा वन सेट हो जाता है जब भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो होता है तो इसका करेक्ट आंसर है बी नेक्स्ट सिक्स नंबर का क्वेश्चन है विच फ्लैग रिप्रेजेंट द रिजल्ट व्हेन द सिस्टम कैपेसिटी इज एक्सीड यानी ऐसा कौन सा फ्लैग है 8086 माइक्रोप्रोसेसर में जो ये बताता है कि सिस्टम की कैपेसिटी एक्सीड हो गई है सिस्टम uh, की कैपेसिटी एक्सीड होने का यहाँ पे मतलब है कि मान लीजिए हमारा जो 8086 माइक्रोप्रोसेसर है वो केवल 8 बिट डेटा को ही प्रोसेस कर सकता है स्टोर कर सकता है लेकिन अगर हमारे पास 16 बिट डेटा है या फिर uh, 10 बिट डेटा है तो फिर ये कौन सा फ्लैग है जो ये बताएगा कि ये जो डेटा है वो सिस्टम की कैपेसिटी से ज़्यादा है तो वो है हमारा ओवरफ्लो फ्लैग और ये ओवरफ्लो फ्लैग तब सेट होता है जब भी हमारे अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन में लास्ट में कोई कैरी जनरेट होती है तो इसका आंसर है डी ओवरफ्लो फ्लैग नेक्स्ट सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन इट इज एन एच ट्रिगर्ड इनपुट विच काज एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू द माइक्रो प्रोसेसर यानी ऐसा कौन सा एच ट्रिगर्ड इनपुट है जिसकी हेल्प से हम माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं तो वो है आपका एन एम आई यानी नॉन मास्केबल इंटरप्ट ये जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है वो पिन नंबर 17 में अगर आप 8086 माइक्रोप्रोसेसर का पिन डायग्राम देखोगे तो पिन डायग्राम के पिन नंबर 17 जो है वो अलॉट की गई है नॉन मास्केबल इंटरप्ट के लिए और उसकी हेल्प से हम इंटरप्ट रिक्वेस्ट माइक्रोप्रोसेसर को दे सकते हैं और वो हमारी एक एच ट्रिगर्ड इनपुट है तो इसका आंसर हो गया ए नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर का इट इज यूज टू राइट द डेटा इन टू द मेमोरी और द आउटपुट डिवाइस डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ मेमोरी और इनपुट आउटपुट सिग्नल यानी ऐसा कौन सा सिग्नल है जिसका यूज करके हम डेटा को मेमोरी में लिख सकते हैं और वो डिपेंड करता है हमारे मेमोरी और इनपुट आउटपुट सिग्नल के स्टेटस पे तो वो है आपका राइट right सिग्नल ये जो डी नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सिग्नल है जिसकी हेल्प से हम डेटा को मेमोरी में लिख सकते हैं अब अगर आप 8086 माइक्रोप्रोसेसर का पिन डायग्राम देखोगे तो ये राइट सिग्नल 29 नंबर की पिन में अवेलेबल है तो इसकी हेल्प से इसका यूज करके हम डेटा को मेमोरी में लिख सकते हैं नेक्स्ट है नाइन नंबर का क्वेश्चन विच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू लोड द एड्रेस ऑफ ऑपरेंट इन टू द प्रोवाइडेड रजिस्टर यानी कौन सा इंस्ट्रक्शन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑपरेंट के एड्रेस को लोड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोवाइडेड रजिस्टर में मतलब अगर हमें कोई रजिस्टर दिया हुआ है तो किस एड्रेस किस इंस्ट्रक्शन की इसका मतलब है कि अगर हमें कोई रजिस्टर दिया हुआ है तो किस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम ऑपरेंट के एड्रेस को उस पर्टिकुलर रजिस्टर में लोड कर सकते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन है आपका एल ई ए इंस्ट्रक्शन इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप किसी भी ऑपरेंट के एड्रेस को एक पर्टिकुलर रजिस्टर में लोड कर सकते हो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन 
the different ways in which a source operand is denoted in an instruction is known as yani वो कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम सोर्स ऑपरेंट को इंस्ट्रक्शन में डिनोट करते हैं तो बेसिकली अगर आपने 8086 माइक्रोप्रोसेसर पढ़ा होगा उसका आपको बेसिक नॉलेज भी होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा कि एड्रेसिंग मोड की हेल्प से हम सोर्स ऑपरेंट को डिनोट करते हैं इंस्ट्रक्शन में तो बेसिकली 8086 माइक्रोप्रोसेसर में एट एड्रेसिंग मोड होते हैं ये मैंने आपको 8086 माइक्रोप्रोसेसर जब पढ़ाया था तो उसमें बताया है तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है तो जो भी मेरे 8086 माइक्रोप्रोसेसर के वीडियोस हैं पहले आप उनको देखिए जब आप उनको देखोगे तो ऑटोमेटिकली आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ऐसे कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिनसे हम सोर्स ऑपरेंट को इंस्ट्रक्शन में डिनोट करते हैं तो वो है हमारे एड्रेसिंग मोड एट टाइप के एड्रेसिंग मोड होते हैं 8086 माइक्रोप्रोसेसर में यानी हम आठ डिफरेंट तरीके से सोर्स ऑपरेंट को इंस्ट्रक्शन में डिनोट कर सकते हैं तो बेसिकली यहाँ पे मैंने टेन क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको बताए ये टेन क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और किसी भी एम को सॉल्व करने के लिए आपको उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले अपना थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो गेन करिए उसके साथ साथ इस टाइप के एम जो है वो आप सॉल्व करते रहिए जिससे आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते आ, बेसिक क्वेश्चंस ही मोस्टली आपसे लोगों से पूछे जाते हैं तो इस टाइप की एमसीक्यू सीरीज में और भी लाने की कोशिश करूंगी जल्द से जल्दी तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए